أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نورت ملك عربي بن برانتو تكي شوم بيتوم عسكري شندر পবিত্র মজলিসে উপস্থিত আমার প্রিয় বোনেরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ মহান আল্লাহ সুবাহ তালার দরবারে অসংখ্য শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে সৃষ্টি করেছেন আরও শুক্রিয়া আদায় করি যিনি আমাদেরকে বৎসরের পর বৎসর থেকে এত সুন্দর একটা কোরআনের মজলিসে সিরাতের মজলিসে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জ্ঞান অর্জনের যে তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য মহান মাবুদের দরবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুক্রিয়া জানাই আর বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা যদি আমাদের মনকে এই রাস্তায় রুজু করে না দিতেন তাহলে হয়তো আমরা অন্যান্য মানুষের মতো বসে গল্প করতাম ঘুমিয়ে যেতাম টিভি দেখতাম এইভাবে দুনিয়া নানা কাজকর্ম আনন্দ ফুর্তিতে ব্যস্ত হয়ে যেতাম কিন্তু মহান আল্লাহর দরবারে অসংখ্য শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন অন্তত সপ্তাহের এই দুইটা দিন দুই দিনে মিলে আমাদের প্রায় তিন ঘন্টার মতো আমরা যে সময়টা আল্লাহর রাস্তায় বেয়ে করি আমাদের আশা আমাদের বিশ্বাস ইনশা আল্লাহ তালা কে আমাদের কঠিন মুসিবতের দিনে এই সময় এবং এই কুরআন হাদিস এবং আমরা যে সমস্ত দিনই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি এই আলোচনার মজলিস সেদিন আমাদের পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে না জাতের উসিয়ালা হয়ে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে ইনশা আল্লাহ প্রিয় বোনেরা আমার মনে রাখবেন যারা এই সময়টাকে এবং এই জ্ঞান অর্জনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মনে করে যারা এই সময়টা বেয়ে করতে রাজি হয় না হয়তো সেই মানুষগুলো সেদিন খুব পস্তাবে জাহাই রে আমরাও যদি এই মজলিসে সমবেত হতাম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যাদেরকে আল্লাহ তালা এই সুন্দর মন দিয়েছেন বুঝার তৌফিক দিয়েছেন বুন্দের কাছ থেকে এই মন্তব্য সব সময় শুনি যে দীর্ঘ দিন থেকে কুরআনের এই ডিটেলস আলোচনা শুনে আমাদের যে সারা বিগত জীবনে কুরআন কতবার খতম হয়েছে কিন্তু কিছুই বুঝি নেই আর এই আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন বুঝার যে তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য আমরাও খুশি যারা লাইনে উপস্থিত রয়েছেন তারা সবাই নিজেরা শুধু খুশি নয় নিজেদেরকে আমরা সবাই খুবই ভাগ্যবতী বলে মনে করবো ইনশাআল্লাহ যেহেতু দুনিয়ায় আমরা যতই জ্ঞান অর্জন করি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ি বড় বড় ডিগ্রি আমরা নেই আর সার্টিফিকেট নেই ওগুলো তো আমরা আমাদের লাখারে আর ওয়ালের মধ্যে ঠানায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাব ওগুলো আমাদের কোনো কাজে আসবে না কিন্তু যদি কোরআন হাদিস থেকে জ্ঞান অর্জন করি দিনের ইলিম অর্জন করি তাহলে এই জ্ঞান আর এই ইলিম ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেবে আমরা সবাই বলি আমি আল্লাহ আমিন আজকে আমার বন্ধুদের জন্য আলোচনার যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হলো যে দশজন সাহাবায়ে কেরাম যাদেরকে আমরা আশারা মুবাসারা বলি যে দশজন বেহেসতে সুসংবাদ প্রাপ্ত আমি আশা রেখেছি সেই দশজন সাহাবায়ে কেরামের জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা তাদের জীবন থেকে জানার চেষ্টা করব মোটামুটি যেটুকু আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এবং আমরা তাদেরকে সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নিব এই পর্যন্ত আমরা 
যে চারজন খলিফা এই চারজনের মধ্যে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত ওমর ফারিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত ওসমান গনি রাদি আল্লাহ তালা আনহু এই তিনজন খলিফার জীবন নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা শেষ করেছি ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব আল্লাহ সুবাহান তালা আমাকে তৌফিক দিন ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা আলাইহি তাবাকাল তু ও ইলাইহি উনে প্রথমে আমি বলে নেই অনেক গুণের হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে যে দশজন সাহাবাইকেরাম তাদের নামটা কি তো আমি আপনাদেরকে এই দশজন সাহাবির নাম বলে যাব হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত তালহা রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত জুবাইর ইবনুল আউ্বাম রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত সাইদ ইবনে জাহিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররা রাদি আল্লাহ তালা আনহু যদি বোনেরা নামটা বলে যান তাইলে যখন আপনারা ইউটিউবে গিয়ে শুনবেন তখন আপনারা ওইটা ইচ্ছা হইলে লিখে নিতে পারেন অথবা ফোনের রেকর্ডিংয়ে গিয়েও আপনারা শুনে লিখে নিতে পারেন যাদের মনে রাখার ইচ্ছা তো আমরা শুরু করি আল্লাহর নাম নিয়ে রসুলে করিম সাল্লাহ ইসলামের বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন শেরে হুদা হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু জন্মগ্রহণ করেন হজরত আলীর মাতা হজরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু এই সময় কাবাগরের তোয়াফ করতেছিলেন এমন সময় তার প্রসব বেদনা শুরু হয় এবং তিনি সাথে সাথে কাবাগরে ঢুকে পড়েন আর সেখানেই কাবাগরের ভিতরে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু জন্মগ্রহণ করেন সুবাহান আল্লাহ এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই সৌভাগ্য অর্জন করেন যে খাবাগরের ভিতরেই তার জন্ম হয় সুবাহান আল্লাহ আলী ইবনে আবু তালেবের মার নাম হল ফাতেমা বিনতে আসাদ আর বাবার নাম আবু তালেব মা তার নাম রাখেন হায়দার এবং পিতা তার নাম রাখেন আলী তখন পর্যন্ত গোটা আরবে কারো নাম এ নামটা ছিল না আবু তালেব তাকে এলহামি নাম বলে উল্লেখ করেন আবু হাসান ছিল পুনিয়াত আর উপাধি ছিল আসাদুল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম তাকে আবু তুরাব নাম দিয়েছিলেন আবু তুরাব অর্থ মাটির বাপ সাহাবাগনের মধ্যে কয়েকজন বুজুর্গ রয়েছেন যারা পিতা মাতা উভয়ের দিক দিয়ে হাসেমি বংশধর ছিলেন আর এর মধ্যে ছিলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার সৌভাগ্য ছিল তিনি কাবাগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি হাসেমি বংশে ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পূর্বপুরুষ যারা ছিলেন তারা সবাই হজরত আলীর পূর্বপুরুষ ছিলেন যেহেতু হজরত আলী ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আপন চাচাত ভাই আবু তালেব পাঁচশত ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাঁচশত একাত্তর খ্রিস্টাব্দে তার পিতা আব্দুল মুত্তালেবের মৃত্যুর উপর মক্কার সর্দারি তার হাতে আসে হাসেমি বংশে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন সুবাহান আল্লাহ হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু পিতা আবু তালেব হজরত আলীর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তো রসুল করিম সাল্লাহ আলাই ইসলাম হজরত আলীকে নিজের কাছে নিয়ে আসে যেহেতু তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিলেন বেশি তাই তিনি হজরত আলীকে 
নিজের কাছে নিয়ে আসেন আর আলীর ছোট ভাই জাফর রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে নিয়ে যান হজরত আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু এইভাবে দুইজনকে দুইজন নিয়ে যান হজরত আলীর বয়স যখন আট কিংবা নয় তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নবুয়ত লাভ করেন হেরা গুহাতে নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে যখন তার শিফ আনেন হজরত খাদিজার নিকট নবুয়ত প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেন তখন হজরত আলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুতরাং নবুয়ত প্রাপ্তির পর হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা ইসলাম গ্রহণ করার পরই হজরত আলীও ইসলাম গ্রহণ করেন তখন বয়স ছিল মাত্র নয় বছর মনে রাখা প্রয়োজন অল্প বয়সেই বালকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে হজরত খাদিজা অল্প বয়সী বালকদের মধ্যে হজরত আলী আর বয়স্কদের মধ্যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালা আনহ নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর তেরো বছর পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মক্কায় ছিলেন এ সময়টা ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কঠিন এবং দুঃখ সময় কঠোর পরীক্ষার সময় ছিল এই সময়টা প্রথম তিন বছর তিনি গোপনীয় গোপনে তবলিক করেন এবং সেই লোকদের কাছে তাবলিক করেন যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সহিত অধিক মেলামেশা করতেন হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহু হজরত আলী এবং তাদের প্রচেষ্টায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের ইসলাম এই তিন বছরের তাবলিকেরই ফল ছিল সুহান আল্লাহ চতুর্থ বছরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মীয় স্বজনদের নিকট তবলিক করার নির্দেশ আসে যেহেতু আমরা যদি ওই পিকচারটা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরি যে দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদ্যমান রয়েছে আর সবাই হলো কাফের মুশ্রিক আর এর মধ্যে একজন মাত্র মানুষ মুসলমান যাকে আল্লাহ তালা নবুয়তের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পৃথিবীর মধ্যে একজন মানুষ চিন্তা করে দেখেন আর তিনি যখন গোপনে গোপনে দাওয়ারটা শুরু করলেন তখন একজন দুইজন তিনজন এইভাবে এক এক করে সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল কিন্তু ভাবনার বিষয় এত মানুষের মধ্যে এই অল্প কিছু মানুষ কিভাবে তারা তাদের উপর চতুর্দিক থেকে যে কিভাবে অত্যাচারের স্টিম রুলার আস নেমে আসে সেটা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি চতুর্থ বছরে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তাবলিকের নির্দেশ আসলো তখন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম সাফা পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে বললেন হে আহলে গালে এই বলে তিনি সবাইকে ডাক দিলেন এই নতুন ধরনের আওয়াজ শুনে পরিবারের লোক কুরাইশ বংশের প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত হয় আজকের মতো টেলিভিশন ফেসবুক টুইটার এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং তখন জরুরি কোনো সংবাদ লোকজনকে পৌঁছানোর জন্য যে ব্যবস্থাটা ছিল তখন আরবে কুরাইশ বংশে তারা সাফা পাহাড়ে উঠে বুড়ের শপথ বা এই ধরনের কোনো একটা শব্দ করে ডাকতেন যেহেতু ওইখানে তিনি নিজের আত্মীয় আহল আহলদেরকে ডাকবেন তাই তিনি আহলে গালে বলে তিনি সম্বোধন করলেন কিন্তু যখন তিনি তার সবাই সেখানে উপস্থিত হলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নিজের দাওয়ারটা তাদের কাছে পেশ করলেন তখন অনেকেই অনেক মন্দ সন্দ বলে সেখান থেকে সে জায়গাটা ত্যাগ করলো বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আপন চাচা আবুল আহাব সে তো নবীকে উদ্দেশ্য করে সে থুতু দিল এবং গালি দিয়ে সেখান থেকে সে প্রত্যাবর্তন করল এমন কি বলা আবশ্যক যে এই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের মনে 
ব্যথা জাগ্রত হয়ে স্বাভাবিক এত মানুষের মধ্যে এই ধরনের একটা আচরণ আর আল্লাহ তালা এর বিনিময়ে একটা সুরাই নাজিল করেন সুরা লাহাব এবং তাকে বদুয়া করেন তার পরিণতি সম্পর্কে আর তার স্ত্রীর পরিণতি সম্পর্কে এই সুরার মধ্যে জানিয়ে দেন একদিন রসুল করিম সাল ইসলাম হজরত আলীকে একটি দাওয়াতের আয়োজন করার নির্দেশ দেন তখন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বয়স ছিল তেরো কি চোদ্দ হুকুমের সাথেই আলী দাওয়াতের আয়োজন করেন আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দেন প্রায় চল্লিশ জন লোক এই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে হজরত হামজা হজরত আব্বাস আবু তালেব আবু লাহাব সকলেই ছিল যেহেতু তিনি আশেপাশে সবাইকে দাওয়াত দিয়েছেন অতঃপর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দাঁড়িয়ে সেখানে বক্তব্য দিলেন হে আব্দুল মুত্তালেবের সন্তানগণ আমি তোমাদের জন্য সেই বস্তু নিয়ে এসেছি যা তোমাদিগকে ইহ পরকালে উত্তম নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করবে তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে আমাকে এই কাজে সাহায্য করবে সকলেই নীরব কারো মুখে কোনো কথা নেই হসরত আলী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি বললেন আমি আপনার সহায়ক হব অথচ এই সমাবেশের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন তুমি বসো অতপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন প্রত্যেকেই নীরব রইল তখনও হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তিনি নিজেকে পেশ করলেন সুবাহান আল্লাহ তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন তুমি আমার ভ্রাতা এবং ওয়ারিস হইবে হজরত আলিয়ের কথায় উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য বোধ করল এতটুকু ছোট ছেলে এরকম সাহস তার সাহস দর্শনে কেহ কেহ তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে লাগলো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন যাকে ইসলামের খেদমত করার জন্য তিনি গ্রহণ করে নিয়েছেন আল্লাহ তালা ছোটোবেলা থেকেই তার মন মানসিকতা সেদিকেই তিনি রুজু করে দেন এটাই হলো তার প্রমাণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর যত রকমের মুসিবত এসেছে প্রত্যেকটিতেই হজরত আলী ছিলেন তার সাথী মক্কাবাসীরা বয়কট করল বাক্কালা বেচাকানা সব কিছু বন্ধ করে দিল সমস্ত মুসলমান সেবে আবু তালেব নামক উপত্যকায় অন্তরীণ হল এত মুসিবত সত্ত্বেও আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই আবু তালেবও এই বৈঠ বয়কটে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাথে বন্দি ছিলেন তাবারি এবং মুসনাদে আহমদে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এরপর আমরা দেখি মক্কানগরী যদিও বিরাট এলাকায় বিস্তীর্ণ ছিল কিন্তু মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং বিষময় ছিল যেটা একেবারেই স্বাভাবিক যেহেতু মক্কা সবাই ছিল মুসরেক আর হাতে গোনা কিছু মুসলমান স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের জন্য সে জায়গাটা ছিল সংকীর্ণ বিপজ্জনক এবং নির্যাতনে নিষ্পেষিত হয়ে তারা সবাই ছিলেন কুম শাসা তেরো বৎসরের তাবলিক মক্কাবাসীকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত উত্তেজিত করে তুলেছিল তারা জুলুম অত্যাচার বয়কট ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়াও মুসলমানদেরকে মেরে ফেলার হীন চক্রান্ত করতে লাগল তারা এত চেষ্টা তদবির নির্যাতন করেও যখন দেখল যে না মুসলমানদেরকে বন্ধ করা যাচ্ছে না দিনের কাজ চলছেই এত নির্যাতনের পরও তাই তারা চিন্তা করল সিদ্ধান্ত নিল যে এখন এদেরকে একেবারেই দুলিস্বাদ করে দিতে হবে সাহাবগনের উপর অমানসিক অত্যাচার দেখে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম খুবই দুঃখিত হতেন শেষ পর্যন্ত তিনি সাহাবাগনকে হাবসা এবং পরবর্তীতে মদিনার দিকে হিজরত করার নির্দেশ দেন প্রিয় বোনেরা আমার একটু লক্ষ্য করুন আমরা যখন দাওয়াতি কাজ করতে যাই কেউ যদি সামান্য একটু হাসি টাট্টা করে একটু ঠিটকারি করে তাহলে আমাদের সহ্য হয় না 
আর ওই বাড়িতেই আমাদের ভুনরা যেতে চায় না কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের হাতির গোড়া যে সাহাবায়কের আমরা তারা কি পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য করেছেন যার ফলে নবী নিজে বাধ্য হয়েছেন তাদেরকে হিজরত করার নির্দেশ দিতে শত্রুরা মুসলমানদের এই কাজ দেখে বিত সন্তস্ত হয়ে উঠল তারা বুঝতে পারল না এত অত্যাচার সহ্য করেও কিভাবে তারা দিনের উপর টিকে থাকলো তারা চিন্তা করলো যারা বিদেশে হিজরত করে নিশ্চিন্ত জীবন কাটাইতেছে তারা সেখানে মোহাম্মদের ইঙ্গিতে ইসলামের তাবলিগ করবে সংখ্যায় বেশি হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা মক্কা আক্রমণ করবে সুবাহান আল্লাহ শত্রুদের ভিতরে এই যে ভবিষ্যতের চিন্তা আল্লাহ তালা সেটাই করলেন অল্প সময়ের ভিতরেই মাত্র কয়েক বছরের ভিতরে আল্লাহ তালা মক্কা বিজয়ের তহিক দিলেন মুসলমানদেরকে অথচ আমরা যদি চিন্তা করি প্রথম তেরো বছরের জীবনে শুধু নির্যাতন নির্যাতন এবং শেষ পর্যন্ত হিজরত করতে বাধ্য হলে মদিনা মক্কা ত্যাগ করে হাফসায় চলে গেলেন আর পরবর্তীতে মদিনায় চলে গেলেন এখন তারা চিন্তা করল যে যারা দেশ ত্যাগ করে হিজরত করে চলে গেছে এরা তো সংখ্যায় ভবিষ্যতে অনেক বেশি হবে তারা মক্কা আক্রমণ করবে এই বইয়ে তারা চিন্তা করল যে তাদের যে মূল প্রচারক যিনি তাকেই যদি শেষ করে দেয়া হয় অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে তাহলে ইসলামের এই স্রোত চিরতরে থেমে যাবে এই চিন্তা করে তারা রাতের বেলা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের গোর ঘেরাও করল এবং সকালে তারা একসাথে জটিকে আক্রমণের মাধ্যমে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের জীবন নাশের সংকল্প হল কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কাছে শত্রুদের চক্রান্তের খবর জানিয়ে দিয়ে হিজরতের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহ রসুল হজরত আলীকে নিজের বিছানায় শুয়াইয়া নিজের চাদর মুবারক তার গায়ের উপর বিছাইয়া দিলেন এবং মক্কাবাসীদের আমানত হজরত আলীর কাছে দিয়ে ফরমাইলেন আমি চলিলাম তুমি এই সমস্ত আমানত উহাদের মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া মদিনা চলে আসো প্রিয় বোনেরা আমার লক্ষ্য করুন আমানতদারি কাকে বলে আর হজরত আলীর মতো এত সাহসী মানুষ এত বিশ্বস্ত মানুষ যে নির্ঘাত তারা এই এখানে এসে আল্লাহ রসুলকে হত্যা করবে আল্লাহ রসুলকে যদি তারা না পায় তাইলে তো যে তাকবেন তাকেই রাগের চোটে হত্যা করবে এত সব জানার পরও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আমানত পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার নিজের আহলকে দায়িত্ব দিলেন যে তুমি এখানে থাকো শুয়ে থাকো আমার জায়গায় আর তুমি আমানত খাদের আমানত বলেন তো এই আমানত তো ছিল এই কাফের মুশ্রিকদের এই পাড়া প্রতিবেশীদের আত্মীয় স্বজনদের যারা ছিল ইসলামের দুশ্মন কিন্তু আল্লাহ রসুল তিনি আমানত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলীকে রেখে গেলেন এবং আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে সেখানে শুয়ে থাকলেন আল্লাহ রসুলের নির্দেশ পালন করার জন্য শেষ রাতে জিবিল আমি আগমন করে বললেন এবার আপনি তশরিফ নিয়ে যান আল্লাহ রসুলকে নির্দেশ দিলেন যে এখনই সময় আপনি বের হয়ে যান নির্দেশ পাওয়া মাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সুরাইয়া সিন তেলাওয়াত করতে করতে গড়ের বাহির হয়ে পড়লেন এবং এক মুষ্টি দুলা হাতে নিয়ে শত্রুদের পুত্রী ছুঁড়ে মারলেন আল্লাহর হুকুমে এই দুলা শত্রুদের চক্ষু গিয়ে পড়ল তারা সকলেই চক্ষু ডোলাডোলি করতে লাগল এই সুযোগে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিরাপদে শত্রুদের ভিতর দিয়ে বের হয়ে সিদ্দিকে আবু করের করে পৌঁছায় গেলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ যদি কাউকে রক্ষা করতে চান পৃথিবীর সমস্ত শক্তি সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ তালা এত শত্রু সবাই দাঁড়িয়ে আছে যে মানুষটির অপেক্ষায় হত্যা করার জন্য সেই মানুষ তাদের চুকিয়ে সামনে তাদের চুকে দুলা দিয়ে চলে গেলে এই জন্য একটা প্রচলিত কথা আছে যে চুকে দুলা দেয়া আসলে ঘটনাটা সত্য আমরা আরও দেখি রসুল্লার জীবনে বিভিন্ন জেহাদের সময়ও 
তিনি শত্রুদের উদ্দেশ্যে দুলা উড়িয়ে দিছেন যাতে তারা চুপটা তারা অন্ধ হয়ে যায় এই সময়ের জন্য আর এই ঘটনাও আমরা দেখি যে রসুল সাল্লাহ আহল ইসলাম বের হওয়ার সময় সুরাই ইয়াসিন পড়ে দুলা যখন উড়ায় মারলেন তখন প্রতিটা মানুষের চুকে দুলা গিয়ে পড়ল আর তারা চুককে রগড়াতে থাকলো আর এই সময়ে আল্লাহ রসুল তাদের চুকে সামনে দিয়ে চুকে দুলা দিয়ে চলে গেলেন তারা বুঝতেই পারল না তারা তো অপেক্ষাই থাকল সকালবেলা শত্রুটা বুঝতে পারল সারা রাত যার অপেক্ষা করতেছে তিনি এখানে নেই তারা গড়ের ভিতর ঢুকল দেখল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বিছানায় সেরে আলি সেরে খোদা হজরত আলি নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে এই অবস্থা দেখে তারা খুব রাগান্বিত হল স্বাভাবিক যেটা তারা জিজ্ঞেস করল বলো মোহাম্মদ কোথায় খুব রাগান্বিত হয়ে খুব শাসনের সুরে তাকে বলল হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু নির্বয়ে উত্তর দিলেন আমি জানি না এই উত্তর শুনে মুর্শিকরা ক্রুদে অধীর হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তালাশ করে ব্যর্থ হয়ে গেল যেহেতু আসলেই তো আলী জানেন না তিনি কোথায় গেছেন তাকে তো বলে যান নাই হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক মালিকদের হাতে তাদের আমানত পৌঁছায় দিলেন এবং এই কাজ শেষ করে তিনি মদিনা অভিমুখে রওনা হলে সুবাহান আল্লাহ এর নাম ইমান এর নাম মুসলমান মুসলমান কারো ক্ষতি করতে পারে না শুধু উপকারী করতে জানে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কুবা নামক স্থানে তিন দিন অবস্থান করে বৃহস্পতিবার দিন দেখলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু সোয়ারির পিঠে করে আসতে দেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম অতি মোহব্বতে হজরত আলীকে খুশ আমদের জানালেন এবং নিজের বুকের সহি জড়িয়ে ধরলেন তার কপালে চুমা দিলেন নিজ হাতে আলীর দেহ পোশাক হতে দুলাবালি পরিষ্কার করে দিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম কুবায় একখানা মসজিদ নির্মাণ করেন হজরত আলী তাকে এই মসজিদ নির্মাণ কাজে পাথর আনা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করে কুবা থেকে মদিনার দিকে গমন করার সময় আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এই ঘটনাটি তারিখে ইবনে সাদ তাবারি হায়াতে মুর্তাজা এই গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে গুণের আমার তাহলে আমরা দেখি আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু যেমন তার চাস্তবাই ছিলেন এত ছোটোবেলায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নবীর সহবতে মহব্বতে তিনি বড় হন এবং ইসলামের খেদমতে ছোটোবেলা থেকে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং দৃষ্টান্তমূলক রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মদিনা আগমন করার কিছুদিন পর মুহাজরিন ও আনসারদের মধ্যে বাতৃত্ব সম্পর্ক সৃষ্টি করে মুহাজরের সহিত এক একজন আনসারের বাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেন সুবাহান আল্লাহ আলীকে অপর কাহারও বাতৃত্ব বন্ধনে রাখেন নাই তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের খেদমতে আজির হাজির হয়ে তিনি আরোজ করলেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি আমাকে তো কারো ভাই বানাইয়া দিলেন না একথা শুনে রসুল্লাহ বললেন তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন হে আলী দুনিয়া এবং আখেরাতে তুমি আমার ভাই আলিয়ের প্রতি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এরূপ স্নেহ দেখে প্রত্যেকেই আলীকে বাহপা দিলেন সুবাহান আল্লাহ অন্যান্য সবাইকে আনসার মুহাজির বাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করলেন আর তিনি নিজের জন্য নিজের ভাই হিসাবে হজরত আলীকে তিনি রাখলেন যেহেতু ছোটোবেলা থেকেই তিনি আলীকে লালন পালন করে আসছেন তারপর তিনি হচ্ছেন দিনি বাই এই বাতৃত্বের কাজ শেষ হওয়ার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মদিনায় মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করে যে বিশাল মসজিদে নববী সোনার মদিনা দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে একই সাথে নামাজ আদায় করতেছে আজ থেকে সাড়ে চোদ্দোশো বছর আগে মহানবী সাল্লাহ ইসলাম এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন সাহাবাগন সানন্দে এই নেক কাজে অংশগ্রহণ করেন তখন তো মুসলমানদের হাতে টাকা পয়সা ছিল না নিজেরাই 
সাহাবায়ে কেরাম সবাই মিলে মসজিদের কাজ করতে শুরু করেন হজরত আলী মসজিদের জন্য পাথর আনতেন আর বলতেন যে ব্যক্তি এই কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং যে ব্যক্তি করবে না তারা কখনো সমান হতে পারে না তফাত দেখেই যাবে এই মসজিদ নবীজির হাত হজরত আলীর হাত এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামদের হাতের গোড়া মসজিদ যদিও আজ তার অস্তিত্ব নেই কিন্তু সেই অস্তিত্বের উপরে দাঁড়িয়ে আছে আজকের এই মসজিদে নবী হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হজরত আলিয়ের সহিত ফাতেমার বিবাহ দেন দ্বিতীয় বর্ষে যখন হিজরত করে গেলেন তখন দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিতীয় হিজরতে বিয়ে হয় হজরত ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা হিজরতের প্রথম মাসেই মক্কা থেকে মদিনায় আগমন করেন তার সাথে তার বোন উম্মে কুলসুম উম্মুল মুমিনিন হজরত সাউদা ও হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহাও ছিলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার লৌহ বর্ম বিক্রয় করে বিয়ের খরচ বহন করেন হাই রে সারা দুনিয়ার যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ সেই মানুষের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় যাকে তিনি জামাই হিসাবে নিলেন সেই আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বিয়ের কোনো খরচ ছিল না তার ছিল একটা মাত্র লৌহ বর্ম সেটা তিনি বিক্রয় করেন এবং সেই টাকা দিয়ে বিয়ের খরচ তিনি করেন এখন বুঝতেছেন তো কি পরিমাণ কিভাবে বিয়েটা সম্পন্ন হল হজরত ওসমান গনির আদি আল্লাহ তালা আনহু চারিশত আশি টাকা দিয়ে সেই লৌহ বর্মটি খরিদ করে নিলেন হজরত বেলাল রাদি আল্লাহ তালা আনহু বাজার থেকে আতর কিনে আনলেন নবীজি নিজেই বিবাহ পড়ান এবং নিজের অজুর পানি হজরত আলী ও হজরত ফাতেমার উপর ছিটিয়ে দিয়ে উভয়ের জন্য দোয়া করেন সুবাহান আল্লাহ পৃথিবীর মধ্যে এটাই হলো সবচেয়ে সুন্দর বিয়ে এবং উত্তম বিয়ে যে নবীর মেয়ে এবং জামাই যিনি তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ খলিফা চতুর্থ চতুর্থ খলিফা শেরে হোদা আলী হায়দার তার নাম তার সাথে নবীজি বিয়ে পড়ান এবং দুয়া করে অজুর পানি চিটাইয়া দেন বিয়ের দশ মাস পর যেটা আমরা বলি রুসুমত বা আনুষ্ঠানিকতা যেটা সেটা হয় হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এতদিন একই বাড়িতে একই ঘরে রুসুমতের সময় তিনি হারেস ইবনে নমানের গোর ভাড়া করে সেখানে চলে যান যেহেতু বিয়ের পর নতুন সংসার তখন আলাদা করে চলে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উভয়কে বিদায় দেন এবং মহব্বতের সাথে জীবন যাপন করার নসিহত দেন এই বিয়ে উপলক্ষে আল্লাহ রসুল হজরত ফাতেমাকে একখানা খাটিয়া একখানা বিছানা একখানা চাদর একটা আটার চাকি একটা পানির মশক দান করেন প্রিয় বোনেরা আমার লক্ষ্য করুন শ্রেষ্ঠ মানুষের মেয়ে যার জন্য মহব্বত ছিল আল্লাহ রসুলের প্রাণ ভরা মহব্বত সেই মেয়ের বিয়েতে যে দানটুকু সেটা ছিল কত অল্প কিন্তু এটা ছিল অনেক বেশি বরকতের হজরত ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহা এই সামান্য সামান নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিলে এর চাইতে অধিক সামানের জন্য হজরত আলীর কাছে কখনো তিনি বলেন নাই কিভাবে বলবেন কার মেয়ে তিনি এবং তিনি হবেন বেহেস্তের মহিলাদের লিডার সুবাহান আল্লাহ এই মানুষের সবর ধৈর্য কতটুকু হবে সেটা চিন্তা করার বিষয়ে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু লৌহ বর্ম বিক্রয়ের অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে অলিমার ব্যবস্থা করেন মেহমান দিগকে জবের রুটি জুল পনির এবং খেজুর পেশ করা হয় সে যুগে ইহাই সর্বাপেক্ষা ভালো খাদ্য বলে গণ্য হতো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম উম্মে সালামাকে বলেন যদি আলী না হইত তাহলে ফাতেমার জন্য স্বামী পাওয়া যাইত না এর মানে আলীকে তিনি কত ভালোবাসতেন কত বেশি পছন্দ করতেন 
এর চাইতে শ্রেষ্ঠ স্বামী তিনি ফাতেমার জন্য আর দেখেন নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হজরত ফাতেমাকে অত্যধিক মোহব্বত করতেন ফাতেমার জন্য এমন একজন স্বামীর প্রয়োজন অনুভব করতেন যিনি হবেন সর্ব গুণে গুণান্বিত ইহ পরকালে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানুষ বিয়ের সময় ফাতেমার বয়স ছিল চোদ্দ বছর আর আলীর বয়স ছিল তেইশ বছর হিজরতের পর সর্বপ্রথম যুদ্ধ হইল বদর যুদ্ধ এই যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় বছর রমজানের সতেরো তারিখ অনুষ্ঠিত হয় প্রায় এক হাজার মুশ্রিক মোকাবিলায় মাত্র তিন সতেরো জন সাহাবি নিয়ে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বদর অভিমুখে রওয়ানা হন দুইটি কালো রঙের পতাকা ছিল মুসলমানদের একটি ছিল স্বয়ং রসুল্লাহর হাতে অপরটি ছিল হজরত আলীর হাতে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর যে মর্যাদা সাহসিকতা ইমান তেজস্বিতা কত বেশি যে এত গুরুত্বপূর্ণ জেহাদ বয়সের দিকে তিনি মাত্র চব্বিশ বছর সম্ভবত যেহেতু ওই বছরই তো বিয়ে হয় এবং এই বছরই জেহাদ সংগঠিত হয় তাইলে তেইশ বছর দেখি আমরা এই নব যুবকের হাতে আল্লাহ রসুল একটা পতাকা তুলে দেন ইসলামের এবং নিজের হাতে একটা পতাকা বদরের নিকট পৌঁছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হজরত আলীকে কয়েকজন মুজাহিদের সহিত শত্রুপক্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা এবং যুদ্ধের জন্য কোনটা উপযুক্ত স্থান তা তালাশ করার জন্য পাঠিয়ে দেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু যুদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট করেন উভয় পক্ষের যুদ্ধাগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জেহাদের ফজিলত বর্ণনা করেন এবং হজরত আলী ছিলেন নাঙ্গা তরবারি হাতে তার পাশেই দণ্ডায়মান যেহেতু তিনি সদা সর্বদা ছায়ার মতো নবীজির পাশে থাকতেন মুশ্রিকিনের পক্ষ হতে অথবা সাইবা অলিদ ময়দানে এসে মোকাবিলার জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধা তলব করে তখনকার যেহেতু সামনাসামনি যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ তো এই যুদ্ধের নিয়ম ছিল উভয় পক্ষে তারা আহ্বান করবেন যে আমি আমাকে পেশ করলাম তোমাদের লোক আসো তো এই যে তিনজন তারা ছিল কাফেরদের মধ্যে লিডার এবং সাহসী উৎবা সাইবা অলিদ এবং ইসলামের প্রথম স্তরের দুশ্মন তিনজন আনসার তাদের সাথে মোকাবিলার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হলেন কিন্তু মুশ্রিক দল এই বলে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল যে আমরা কৃষকদের সাথে যুদ্ধ করা নিজেদের মর্যাদার অপমান কর মনে করি নিজেদের জন্য প্রিয় বোনেরা আমার লক্ষ্য করুন যাদের ময়দানে দাঁড়িয়েও তারা বলতেছে যে এই আনসাররা হলো মানে যেভাবে সুটলুক বলা হয় এইভাবে তারা সুটলুক হিসাবে আখ্যায়িত করলো যে এদের সাথে আমরা কখনো যুদ্ধ করব না এটা হচ্ছে আমাদের জন্য এটা মর্যাদা হানিকর ব্যাপার সুতরাং তারা চাইল যে তাদের মতো উপযুক্ত লোক দেওয়ার জন্য তারা আহ্বান করল অতএব রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নিজ গুত্রের তিন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন সেই তিন ব্যক্তি হলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ আনহু হজরত হামজা রাদি আল্লাহ আনহু এবং হজরত উবায়দা রাদি আল্লাহ আনহু হজরত আলীও নিজের ভাই চাস্ত ভাই এবং জামাই হামজা রাদি আল্লাহ আনহু হলেন নবীজির চাষা এবং খুব সাহসী মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হজরত আবু হজরত উবায়দাও হলেন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ তাই এই তিনজন বীরকে আল্লাহ রসুল আহ্বান করলেন তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য আহ্বানের সাথেই তারা বাহাদুরের মতো উৎবা সাইবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন হজরত আলী বিদ্যুৎ বেগে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অলিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুহূর্তের মধ্যে অলিদ দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন অলিদকে অতপর তিনি দেখলেন সাইবা হজরত উবায়দার উপর আক্রমণ করতেছে তা দেখে আলী সাইবার উপর আক্রমণ চালালেন এবং চুখের পলকে তাকেও দোরাশাই করে দিলেন এই হল সেরে হোদা হজরত আলীর সাহসিকতা জীবনের প্রথম যুদ্ধে তিনি কিভাবে সাহসিকতার পরিচয় দিলেন 
যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা দর্শনে মুসল মুশিকদের রাগের সীমা থাকলো না যে কি ব্যাপার তাদের সবচেয়ে গণ্যবান্য ব্যক্তি সাহসী লিডার তিনজনকেই মুসলমানরা শায়স্তা করে দিল তখন তাদের রাগ আরও বেড়ে গেল তারা মুসলমানদের উপর সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো এখন পুরো দল বিশাল একটা দল এই মাত্র তিনশো তেরো জনের উপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল হজরত আলী এবং অন্যান্য সমস্ত মুজাহিদিন অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে মুর্শেদদেরকে একেবারে নিরুপায় করে দিলেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু যেদিকে আক্রমণ করতেন মুর্শিদদের রক্ত দ্বারা নিস্তর বাড়ি রক্তে লাল করে দিতেন আবু সুফিয়ান প্রথমে কিছুক্ষণ মোকাবিলা করেছিল তারপর দেখলো আর মোকাবিলা করলে একজনও জীবিত থাকবে না তাই বুদ্ধিমানের মতো পলায়ন করল তাদের পক্ষে সত্তর জন নিহত হলো সত্তর জন বন্দী হলো অসংখ্য মালে গণিমত এবং কৈদীদের নিয়ে মুসলমানগণ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন সুবাহান আল্লাহ হিজরি তৃতীয় সনের সাওয়াল মাসে ওহু যুদ্ধ সংগঠিত হয় এই যুদ্ধেও মুসলমানদের জয় হয় মুসিক দল পলায়ন করে কিছু সংখ্যক মুসলমানের অসাবধানতার জন্য মালে গণিমতের লুভে পতিত হয়ে যাওয়ায় তারা দায়ীয় দায়িত্ব ভুলে যান ফলে নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করে তারা মালে গণিমত কুড়াতে থাকে মুসিক দল এই সুযোগে মুসলমানদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায় পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয় মুসলমানদের জয় পরাজয়ে পরিণত হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম জহম হন তার দাঁত মুবারক শহীদ হয় চেহারা হতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত জড়তে থাকে এ সময় পিছনে সরিয়া আসাকালে তিনি একটি গড়তে পড়ে যান সুবাহান আল্লাহ কি নিদারুণ অবস্থা এই সুযোগে মুসিক দল রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উপর আক্রমণ চালায় হজরত মুসাব ইবনে উমাইয়া প্রাণপণ মোকাবিলা করে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে রক্ষা করেন কিন্তু ঘটনাস্থলেই তিনি শহীদ হয়ে যান তখন তার হাতেই ছিল ইসলামের পতাকা তার শাহাদতের সাথে সাথেই হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু পতাকা তুলে ধরলেন আবু সাদ ইবনে আবি তালহা হজরত আলীর উপর আক্রমণ করে বসল কিন্তু হজরত আলী প্রতি আক্রমণে আবু সাদও নিহত হল সুবাহান আল্লাহ এত সাহসী বীর মুজাহিদ ছিলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এইভাবে তার হাতে এতগুলা মুশ্রিক তারা ধসে পড়ে যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান বলছিল আগামী বছর পুনরায় মোকাবিলা করব এদিকে হজরত আলী রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে দড়ি পর্বতের উপর নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন এবং ঢালে করে পানি এনে হজরত ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা আনহার সাহায্যে তার কত স্থান ধৌত করলেন এবং মাদুর জ্বালানো সাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করে দিলেন সুবাহান আল্লাহ মেয়ে এবং জামাই দুইজন মিলে আল্লাহ রসুলের চিকিৎসা করলেন এই যুদ্ধে মুসলমানদের অত্যধিক ক্ষতি হয় অনেক লোক মারা যায় হজরত হামজা রাদি আল্লাহ তালা আনহু এ যুদ্ধেই শহীদ হন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা হজরত হামজার মৃতদেহতে কান নাক খেটে নে কলিজা বাহির করে চিবিয়ে থাকে এ যুদ্ধে হজরত আলিয়ের অতুলনীয় বাহাদুরির কথা ইতিহাস হয়ে রয়েছে সুবাহান আল্লাহ এত বাহাদুরির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন এবং অহুদের যুদ্ধ আজ অহুদের ময়দান বদরের ময়দান আজও সাক্ষী হয়ে আসে এবারও যখন বদরে অহুদে গেলাম শুধু বারবার ভাবতে থাকলাম যে এই জায়গাটা সাক্ষী হয়ে আসে আমার প্রিয় রসুল সাল্লাহ ইসলামকে ইসলামের দুশ্মনরা কিভাবে অত্যাচার করেছিল রক্ত মুবারক ঝরে পড়েছিল এই ইহুদের ময়দানে আর সাহাবায় খেরামরা এত বেশি নির্যাতিত হয়েছিলেন সামান্য বুলের জন্য যে অনে এই হামজার আদি আল্লাহ তালা আনহুর মতো বীর তিনি শাহাদত পরণ করেন এবং আরও অনেকেই শাহাদত পরণ করেন এই অহুদের ময়দানে সেই জায়গাটা আজও সাক্ষী হয়ে রয়েছে যেন মুসলমানরা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ইমানের মজবুদি সাধন করতে পারে হিজরি পঞ্চম শনে পরীক্ষা যুদ্ধ সংগঠিত হয় 
বনু নজির গোত্রের ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কারণে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয় তাদের সহিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পূর্বেই সন্ধি করেছিলেন কিন্তু বারবার সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদিগকে দেশান্তর করেন এরপর তারা মক্কাবাসীদের সহিত মিলিত হয়ে মদিনা আক্রমণ করে পুনেরা আমার লক্ষ্য করুন কোনো আক্রমণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে হয়নি বরং এই ইসলামের দুশ্মনরা এই কাফির মুশ্রেকরা ইহুদিরা তারাই বারবার আক্রমণ করেছে দিন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তারা আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চালিয়েছে এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ নির্দেশে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসলাম এবং সাহাবাহ কেরাম নিজেদের জীবন নিজেদের দন সম্পদ সব কিছু বিলিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ রাস্তায় জেহাদির ময়দানে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মদিনার চতুর্দিকে পরীক্ষা হনন করা হয় আবারও দেখেন খার যে স্বাদ লাগে বারবার যুদ্ধ পেটে খাবার নেই ধন নেই সম্পদ নেই হিজরত করে নতুন এলাকায় আসছেন কি কঠিন অবস্থা কিন্তু কাফেররা শান্তিতে দিবে না বাস করতে শুধু দিনের জন্য এই শত্রুতা আর কিছু নয় তারা আবারও চক্রান্ত করল এবং এই চক্রান্তের মোকাবিলায় আপনারা যারা গিয়েছেন এবং যাবেন দেখবেন যে খন্দকের যুদ্ধ ওইটাকে পরীক্ষা যে খনন করা হয় এই জন্য খন্দকের যুদ্ধ বলে পরীক্ষা যুদ্ধ বলে যে চতুর্দিকে নতুন একটা প্ল্যান যেটা কুরাইশরা দেখে নাই মক্কাবাসী মদিনাবাসীর কোনো আইডিয়াই ছিল না সেই নতুন একটা আইডিয়া পারস্যের একজন সাহাবি তিনি এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করিম সাল্লাহ ইসলামকে এই পরীক্ষা খননের আইডিয়া দেন তার আইডিয়া নিয়ে তখন এই পরীক্ষা খনন করা হয় যার ফলে মুশ্রেকটা কিন্তু বিপাকে পড়ে যায় এই পরীক্ষা পার হওয়ার তারা চেষ্টা করে কয়েকদিন ধরে তারা এখানে অবস্থান করে কিন্তু পরীক্ষা তারা অতিক্রম করতে পারে নাই হজরত যখন তারা উত্তেজিত হয়ে পরীক্ষার অপর পাশ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকতে থাকে তখন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু অগ্রসর হয়ে মোকাবিলায় আসেন আর আমর ছিল মুশ্রিক সে খুব বীরত্বে সে আত্ম অহংকারে গর্বিত ছিল সেও তোর বাড়ি নিয়ে মোকাবিলে আসে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু কিছুক্ষণ আমরের আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকেন অবশেষে এক আঘাতেই আমরের জীবন লীলা সাঙ্গ করে দেন আমরের সঙ্গীরা তখন সাথে সাথে পলায়ন করতে থাকে শত্রুদের মনে হজরত আলীর বয় এমনই এসেছিল যে দশ হাজার শত্রু দল প্রাণ হাতে নিয়ে পলায়ন করে এমন কি নিজেদের ঘুড়া তাদেরকেই দলিত মতিত করে যায় তারা এমন বেহুশ হয়েছিল এমন পেরেশান হয়ে গিয়েছিল হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর এই আক্রমণে যে তারা যখন পালাতে শুরু করে এবং লক্ষ্য রাখবেন কোনো বড় দল যদি থাকে আর এর মধ্যে কয়েকজন পিছনে পালিয়ে যায় তখন অটোমেটিক সেখানে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং নিজেরাই নিজেদেরকে দলিত মতিত করে তাদের এই অবস্থা দেখে যখন গুড়াগুলাও পালাতে থাকে তখন গুড়ার পায়ের আগাতে তা অনেকেই আহত হয় মৃত্যুবরণ করে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং রসুলে করিম সাল্লাহ ইসলামের খেতমতে হাজির হন সুবাহান আল্লাহ বনু কুরাইজা গুত্রের ইহুদিদের সহিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সন্ধি করেছিলেন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাকেও সাহায্য করবে না কিন্তু পরীক্ষা যুদ্ধের সময় দেখা গেল তারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলিম শত্রুপক্ষের সাহায্য করেছে বদরের যুদ্ধের সময়ও তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল তাই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম পরীক্ষা যুদ্ধ শেষে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান মদিনা থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যখন সাহাবিকে নিয়ে বনি কুরাইজার দিকে অভিযান করেন তখন ইসলামী পতাকা ছিল হজরত আলীর হাতে সুবাহান আল্লাহ তো এভাবে আমরা দেখি প্রিয় বোনেরা আমার 
যে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর যে বীরত্ব সাহসিকতা ইমানি বল তেজস্বিতা আমরা তার জীবনের আলোচনায় আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে যে তিনি একেত ছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসলামের আপন চাষাত ভাই তারপর তিনি ছিলেন তার জামাতা এবং তার যেমন নাম ছিল ঠিক তেমনই ছিল তার কাজ মা রেখেছিলেন হায়দর মানে সাহসী আর তার খেতাব ছিল শেরে খোদা আল্লাহর শের এভাবে আমরা দেখি যে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর জীবনটা ছিল অত্যন্ত সুন্দর সাহসিকতাপূর্ণ এবং যে বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এটা একমাত্র নজির যে এই বয়সে আর কেউ এত অল্প বয়সে দিন ইসলামের ভিতরে ঢুকে ইসলামের খেদমত করার সুযোগ আর কারো হয় নাই এমন কি একটা হাদিসে রয়েছে যে একজন বর্ণনা করেছেন একটা ঘটনা বলতে গিয়ে বলছেন যে আমি খাবা করে তো তিনজন মানুষকে দেখতাম একজন পুরুষ একজন মহিলা এবং ছোট একটা ছেলে তারা যেন কি করতেছে অর্থাৎ ওই সময় তিনি বুঝতে পারেন নাই নামাজ কি জিনিস আর পুরুষ ছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলহ ইসলাম মহিলা ছিলেন হজরত খাদিজা এবং ছোট বালক ছিলেন হজরত আলী এই পৃথিবীর বুকের মধ্যে প্রথম যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন দিন ইসলাম নবী করিম সাল্লাহ আলহ ইসলামের নবুয়তের পর এই তিনজনই তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন সুবাহান আল্লাহ তালা তো আমরা দেখি যে শেরে হোদা হজরত আলীর জীবন ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল অত্যন্ত দৃষ্টান্তময় আজকে আমরা প্রথম পর্ব শেষ করলাম ইনশাআল্লাহ আগামী আরও দুই এক পর্বে ওনার জীবনটাকে আমরা তুলে ধরার আরও সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব এবং যাদের জানার আগ্রহ থাকবে আরও ডিটেলস তারা নিজেরা বইপত্র কালেকশন করে পড়ে নেবেন বিস্তারিত তো আর মানে প্রোগ্রামে বলা সম্ভব না তো প্রিয় বোনেরা আমার আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে দিন ইসলামের জন্য এ ধরনের আলীর মতো সাহসিকতাপূর্ণ ইমানের মজবুত দাবিদার এরকম শাসক মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করেন আমাদের কুলে পিঠে আমাদের সন্তানদের কুলে পিঠে যেন এ ধরনের মুসলমান লিডার আল্লাহ সুবহানাহু তালা তৈরি করেন বিশ্বের বুকে যদি এই ধরনের দু চারজন মুসলিম লিডার তৈরি হয় ইনশাআল্লাহ আজকেও এই পৃথিবী পরিবর্তন হতে বাধ্য ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে হজরত অমর আলীর মতো শাসক দেন এই দুয়া নিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করলাম